Znajdujemy się dziś w murach poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, by po raz kolejny zadać pytanie, co słychać w nauce. Tym razem naszym gościem, a właściwie gospodarzem, jest pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk do spraw właśnie wspomnianego przeze mnie Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, pan doktor inżynier Cezary Mazurek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Zacznijmy tę rozmowę właśnie od instytucji, którą już dwukrotnie wspomniałem, od miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Sama nazwa jest intrygująca, superkomputery, centrum sieciowe. Gdybyśmy mieli opowiedzieć o tym w taki najbardziej obrazowy sposób, na sam początek, czym zajmuje się instytucja, do czego została powołana? No tak, no jest to pytanie niełatwe, bo w całym obszarze naszej działalności trudno wskazać konkretne elementy, które na dzisiaj są takimi nośnymi funkcjami centrum, ale jeżeli spojrzymy w historię, to Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zostało powołane do istnienia jako operator infrastruktury informatycznej na rzecz nauki. A w latach 90., kiedy to miało miejsce, ta infrastruktura to była głównie sieć, światłowodowa sieć o przepustowościach gwarantujących polskim naukowcom dostęp na równych zasadach do zasobów informatycznych oraz superkomputery, które Wtedy były dostępne tylko dla naukowców, którzy aplikowali o o dostęp do nich za granicą. A dzisiaj mamy instalacje, mamy superkomputery w sześciu ośrodkach w Polsce. Stąd Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to centrum, którego głównym zadaniem, główną misją było zapewnienie infrastruktury informatycznej nauki na tym poziomie międzynarodowym. Właśnie w odniesieniu do sieci, sieci światłowodowych i superkomputerów. A gdzie jeszcze te superkomputery się znajdują? Bo wspomniał Pan o tym, że są inne jeszcze ośrodki. Tak, no w ogóle rok 93, kiedy stworzono Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, był rokiem rozpoczęcia budowy infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. Inwestycje, które ówczesny Komitet Badań Naukowych prowadził, zmierzały w kierunku budowy światłowodowych sieci miejskich, które podłączały i nadal podłączają uczelnie do internetu, do, obsługują je jako dostawcy internetu oraz budowę centrów superkomputerowych. Tych sieci miejskich powołano 21 do istnienia, bo to jest infrastruktura, która jest w głównych ośrodkach akademickich w Polsce i na ówczas istniało już centrum superkomputerowe w Krakowie. Powołano Pięć, cztery centra superkomputerowe we Wrocławiu, w Gdańsku, w Warszawie i w Poznaniu. Dzisiaj jest jeszcze centrum obliczeniowe w Narodowym Instytucie Badań Jądrowych w Świerku. Także mamy sześć centrów superkomputerowych w Polsce. Mamy 21 sieci miejskich, które stanowią ten rdzeń, ten, ten główny fundament infrastruktury informatycznej nauki. Każda z tych infrastruktur, każda z takich sieci miejskich, czy centrów superkomputerowych ma swojego operatora, jednostkę wiodącą. To są zwykle uczelnie, które, które pełnią jak gdyby w swoim regionie funkcję gospodarza tej infrastruktury, operatora, jak się często mówi. W Poznaniu taką jednostką jest właśnie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W kilku innych miastach są to uczelnie bądź też instytuty branżowe. I teraz w tym układzie te wszystkie jednostki współpracują ze sobą w ramach konsorcjum sieci Pionier. Jest to sieć ogólnokrajowa, której też operatorem jest PCSS. I te jednostki stanowią jak gdyby partnerów i i, i dostawców infrastruktury dla wszystkich uczelni, dla całego środowiska naukowego w Polsce, dla instytutów panowskich i dla instytutów branżowych. I to jest ta podstawowa działalność centrum, tak? Coś, co jest realizowane na bieżąco. Obok tego jest też sporo zadań takich krótkoterminowych, różnych projektów, o których też chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli. Więc też charakteryzując to działanie centrum, właśnie niezwiązane z tą główną osią działalności, możemy wymienić wiele rzeczy, tak? Chyba cztery piony wchodzące w skład organizacji, o których też chciałbym, żebyśmy powiedzieli. Ale właśnie jak wygląda sama współpraca na tle różnych projektów? To znaczy, czy możemy to jakoś skategoryzować na tą działalność związaną właśnie z nauką, z biznesem, jak te współprace tutaj się rozkładają? No tak, no tutaj należałoby zacząć od tego, że działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego na przestrzeni lat 
ona się zmieniała i nie wyglądała w taki sam sposób, ta zmiana nie wyglądała w taki sam sposób w pozostałych jednostkach wiodących. Myślę, że PCS jest w pewnym sensie trochę unikatowy, jeżeli chodzi o, o, tą, o ten model funkcjonowania. Dlatego, że z tej misji bycia operatorem infrastruktury informatycznej na przełomie wieków, można powiedzieć, przeszliśmy do Centrum Badawczo-Rozwojowego, które nie, poza tym, że, była, że jest operatorem tej infrastruktury, dba również o jej rozwój, o jej nowoczesność, o jej technologiczną doskonałość czy, czy innowacyjność. I w tym zakresie rozpoczęliśmy współpracę w projektach badawczych głównie Unii Europejskiej, kiedy, kiedy te programy ramowe Unii Europejskiej otworzyły się dla Polski. Rozpoczęliśmy współpracę z naszymi partnerskimi jednostkami w Unii i wówczas rozpoczęliśmy rozwój technologii, która, którą następnie wdrażaliśmy jako wynik badań czy wynik pewnych eksperymentów w zakresie innowacyjności tej infrastruktury. Wdrażaliśmy te technologie w naszej sieci czy w na, w, w naszych, na naszych zasobach superkomputerowych. No i teraz ta gałąź, zapewniła, ta działalność niejako zapewniła dosyć intensywny rozwój centrum. My zaczynaliśmy, ja miałem tę przyjemność z dwoma kolegami, z którymi kończyliśmy Politechnikę Poznańską, z panem doktorem Norbertem Mejerem i z kolegą Arturem Binczewskim być e, pierwszymi pracownikami Poznańskiego Centrum. Było nas sześć osób wspólnie z założycielem, e, profesorem Janem Węglarzem i technicznym dyrektorem doktorem Maciejem Stroińskim e, oraz osobą e, od spraw powiedzmy administracyjno-finansowych. W szóstkę rozpoczęliśmy pracę w listopadzie 1993 roku. W tej chwili mamy 380 osób i około 60% załogi to są te osoby, które tylko pracują w zakresie badań i rozwoju technologii infrastruktury, no i przede wszystkim zastosowań nowoczesnych technologii, bo to jest ten obszar, gdzie wyszliśmy do przodu, poza naukę również. Tak? Stąd to, co Pan powiedział, zastosowania w gospodarce, czy, czy zastosowania w obszarze powiedzmy ogólnospołecznym, edukacja, kultura, sztuka, to są te dziedziny, gdzie jako centrum dostrzegliśmy taki trend właściwie, że to, co proponowaliśmy nauce jeszcze na, przełom, na początku tego wieku, w latach 2005-2010, dzisiaj musimy proponować w gospodarce w, na fali transformacji do przemysłu 4.0, bądź też no, oczekuje tego od nas rozwój społeczny z wszechobecną technologią IT. Musimy eksperymentować, musimy pokazywać innowacje w takich obszarach jak kultura, edukacja, media. I stąd ta działalność tak naprawdę PCSS-u, ten model można powiedzieć biznesowy, polega na tym, że my poszukujemy środków na finansowanie tych działań, na finansowanie takich projektów, które we współpracy z użytkownikami właśnie z obszaru gospodarki, czy z obszaru tych, tych powiedzmy społecznych sfer naszego życia, te, te środki pozwolą nam realizować projekty pilotażowe, pozwolą nam weryfikować pewne koncepcje, w jaki sposób można z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przełamywać pewne bariery albo wprowadzać innowacje w różnych kontekstach. I gdzie tych środków faktycznie można szukać? To znaczy skąd one pochodzą? Naszym głównym źródłem finansowania są środki z programów ramowych na badania mhm. i rozwój Unii Europejskiej. W tej chwili możemy powiedzieć, że z grona ze wszystkich 275 ogólnie projektów, które realizowaliśmy w ostatnich latach. Ponad 150 realizowaliśmy ze środków europejskich. W tej chwili kończy się program Horyzont 2020. To jest taki program finansowania badań i rozwoju właśnie w tych ostatnich latach. Z tego programu finansowaliśmy 81 projektów, z czego 5 koordynujemy jako, jako instytucja, jako kraj. Jest to niezwykle ważny aspekt tej koordynacji, bo możemy wtedy jako centrum, jako partner Polski włączyć do tych projektów również scenariusze określone na przykład naukowe czy, czy gospodarcze, które partnerzy z Europy na naszą rzecz realizują. I to jest, to jest taki kluczowy czynnik finansowania projektów. Oczywiście w mniejszej skali, ale cały czas realizujemy wiele projektów krajowych ze środków NCBR, ze środków NCN, ze środków różnych programów 
regionalnych w tej chwili, ze środków strukturalnych. Także właściwie całe spektrum instrumentów finansowych dla jednostek publicznych, dla jednostek Polskiej Akademii Nauk, które nam przysługują, staramy się zaadresować tymi wyzwaniami. Wspomniał Pan właśnie o badaniach nad rozwojem, research and development, które są bardzo ważnym elementem, czynnikiem wymienianym często w ocenie gotowości do transformacji cyfrowej danego kraju. Jak w takim razie ta sytuacja wygląda w Polsce? Na podstawie tych badań, o których, o których pan, pan dyrektor wspomniał, jakie to są dziedziny, w jakich dziedzinach w Polsce prowadzi się, prowadzi się te badania, także tutaj, w miejscu, w którym się znajdujemy? No, naszym oczywiście głównym obszarem rozwojowym, czy tym R&D jest informatyka. Są technologie mhm. informatyczne, no, z angielskiego określane jako technologie informatyczne, komunikacyjne, tak? ICT czy TIC. PCSS jest takim liderem, jeśli chodzi o te dziedziny w Polsce? Trudno mówić o liderowaniu. Myślę, mhm. że li liderem, czy w pewnym sensie takim zagłębiem informatycznym jest teren Poznania czy Wielkopolski. Jest to inteligentna specjalizacja regionu Wielkopolski. Mhm. Jesteśmy w sąsiedztwie Politechniki Poznańskiej, gdzie właściwie no, wszystkie Większość kadr, które mamy w PCSS-ie, to są absolwenci kierunku informatyka Politechniki Poznańskiej. Więc w tym kontekście możemy mówić o w pewnym sensie wiodącej pozycji regionu. Tak? PCSS jest oczywiście w rankingach różnych projektów właśnie horyzontu bardzo wysoko ze względu na liczbę tych projektów. Często te, te rankingi w ten sposób określają zdolność niejako pozyskania tych środków mhm. i faktycznie informatyka czy, czy ogólnie rozumiane ICT jest, jeśli na to spojrzymy, dołączymy do tego rozwój infrastruktury informatycznej Europy, to jesteśmy no nie tylko może nawet na dobrej pozycji w Polsce, ale jesteśmy w pierwszej dziesiątce instytucji europejskich i to, to nam daje, to nam daje no duży handicap do tego, żeby jako Polska startować w wiodących projektach Europy, takich jak Europejska Otwarta Chmura Danych, European Open Science Cloud, czy projekty, czy partnerstwa w kolejnej perspektywie finansowania badań. Ta droga do czwartej rewolucji przemysłowej, do przemysłu 4.0, to jest coś, co już pojawia się na łamach naszego podcastu któryś raz, więc chciałbym, żebyśmy się na tym troszeczkę skupili, bo zdecydowanie jest to coś, o czym dużo słychać w nauce dzisiaj. I tutaj miałbym pytanie właśnie w kontekście PCSS-u. Jaka jest jego rola na drodze właśnie do tej transformacji cyfrowej? Czy to jest to, co powiedzieliśmy, czyli realizowanie badań nad rozwojem, które wykorzystują pewne technologie, czy to jest też promocja pewnych rozwiązań? Być może wszystko naraz. Yy, tak, no, znów trzeba by było popatrzeć na to w taki sposób, gdzie e, e, mamy granice pomiędzy e, badaniami nauką, badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi prowadzonymi e, na uczelniach, a mhm. gdzie mamy praktyczne zastosowania tych wyników, tych badań e, w gospodarce. I właśnie myślę, że PCSS od lat plasuje się na granicy tych dwóch ośrodków. Tak? To znaczy staramy się poszukiwać partnerów na uczelniach, w środowiskach naukowych do naszych projektów, a jednocześnie celem realizacji tych projektów i tych prac rozwojowych, które prowadzimy, są wdrożenia w, no nie tylko dla nauki, ale również właśnie dla gospodarki. I teraz wytworzył się w związku z tym taki model współpracy z przedsiębiorcami, z firmami, z przemysłem ogólnie rozumianym, że w niektórych obszarach te eksperymenty, które prowadzą do transformacji cyfrowej, aby zmniejszyć ich ryzyko finansowe po stronie przedsiębiorcy, poszukują środków publicznych, poszukują środków mhm. z finansowania projektowego. W związku z tym, jako że my jak gdyby w tym ekosystemie w tym, w tym świecie funkcjonujemy dobrze, to też w sposób naturalny jesteśmy, myślę, dobrym partnerem dla przedsiębiorców, żeby takie projekty realizować. Z nastawieniem jeszcze, jeszcze do tego, jeśli dodamy to wdrożenie i możliwość zaoferowania infrastruktury obliczeniowej, czy, czy cloudów, czy sieci, czy infrastruktury wizualizacyjnej, którą posiadamy, no, prowadzi to do takiego przekonania, myślę, że można w sposób łatwy przejść od projektu naukowego i od projektu badawczego do fazy wdrożenia i fazy eksploatacji tego produktu na rzecz danego przedsiębiorcy. Do I, tego jeszcze uh -huh. 
trzeba dodać jedną rzecz, że w tym budynku, w którym się w tej chwili znajdujemy, Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego, my mamy 14 laboratoriów, w, których, w którym to środowisku możemy te projekty realizować. Są to projekty zarówno, czy laboratoria zarówno wyposażone w sprzęt elektroniczny, w sprzęt telekomunikacyjny, czy właśnie w narzędzia do wizualizacji. I to takiej zaawansowanej. Mówimy o ekranach z rozdzielczością 8K, czy w środowisku CAVE, którym możemy wizualizować w 3D na przykład lokalizację gniazd produkcyjnych w fabryce, aby zilustrować te elementy optymalizacji na przykład intralogistycznej na potrzeby, na potrzeby danego przedsiębiorcy. Także no jest to w pewnym sensie całe, myślę, takie spojrzenie, gdzie jest synergia pomiędzy gospodarką i tymi technologiami, które stanowią o transformacji cyfrowej przemysłu, a badaniami i rozwojem. No ta synergia jest właśnie na styku takiego, takiego, można powiedzieć, trójkąta nauka, uczelnie, które są naszymi naturalnymi partnerami, kompetencje informatyczne i infrastruktura, która jest w posiadaniu PCSS i ten końcowy użytkownik, który rozumie, czym jest innowacja, jakie on, ona niesie ryzyka i potrafi dopasować swój model działania, swój, swoje zespoły, swoją infrastrukturę do tego, żeby jak już się zdecyduje na, na transformację czy na wdrożenie tych technologii, to być pewnym, pewnym jego, tego sukcesu. O ile oczywiście trzeba mieć jeszcze na uwadze jedną rzecz. O ile jako gospodarka w ogóle nie możemy mówić o tym, że transformacja cyfrowa zapewni nam przewagę gospodarczą czy przewagę konkurencyjną we wszystkich branżach, które do, takiego, do takiej transformacji podejdą, o tyle warto, żebyśmy mieli świadomość, które z tych polskich technologii, które z polskich firm już taką pozycję dobrą na rynku globalnym czy europejskim posiadają i właśnie w tych obszarach szukać tej transformacji, szukać tych miejsc, które pozwolą zachować tym firmom, temu przemysłowi nadal pozycję konkurencyjną, pozycję liderów w kontekście globalnym, w kontekście europejskim. I to są partnerzy, Którzy, którzy dla nas tak naprawdę są głównymi liderami czy głównymi partnerami w projektach, które, które realizują. Jakie podmioty właśnie moglibyśmy wymienić jako tych głównych partnerów realizujących założenia czy innowacje? No, są to firmy z lokalnego rynku tutaj Wielkopolski czy z Poznania. Okay. Tak, głównie przemysł samochodowy, przemysł meblarski. Troszeczkę projektów mamy z obszaru mediów. Ze względu na posiadaną technologię automatycznego rozpoznawania mowy mhm. możemy wspierać takie, takie działania jak chociażby wdrożenie technologii do oceny tej technologii rozpoznawania mowy do oceny czy do, do, do klasyfikacji tak naprawdę na przykład czasu reklamowego w mediach, analizując emisję reklam w telewizji. Projekty, które są związane z cyberbezpieczeństwem dotyczą również cyberbezpieczeństwa sieci przemysłowych. Więc firmy, które są naszymi partnerami, to są też firmy, które, które posiadają sieć przemysłową, sieć SCADA, gdzie nasze kompetencje w zakresie, w zakresie cyberbezpieczeństwa, w zakresie internetu rzeczy możemy wprowadzić jako kontrybucję do tych projektów podnoszących ich, ich bezpieczeństwo wewnętrzne czy, czy niezawodność tych, tych ich wewnętrznych systemów. Myślę, że też warto wspomnieć jeszcze o jednym obszarze, obszarze takich powiedzmy usług chmurowych dla operatorów czy dla, dla typowych fabryk, operatorów wewnętrznie, wewnętrznej intralogistyki, gdzie możemy ten komponent obliczeniowy, optymalizacyjny wspierać w zakresie zarządzania, optymalizacją powiedzmy produkcji na, na, na terenie fabryk. Kilka takich przykładów jest dostępnych albo w niedługim czasie będą rozbudowywane na stronie Fundacji Przemysłu Przyszłości, gdzie właśnie case'y z Wielkopolski dostarczamy na bieżąco do tego, żeby pokazać jak w przemyśle funkcjonuje na przykład koncepcja cyfrowego bliźniaka, jakie procesy intralogistyczne optymalizujemy i z wykorzystaniem jakich narzędzi. To myślę jest idealny moment, żeby naszych słuchaczy zaprosić też do odcinka z panem prezesem Soldatym z Platformy Przemysłu Przyszłości, którego mieliśmy też przyjemność tutaj gościć w naszej serii. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili w takim razie jeszcze do tej kwestii związanej z infrastrukturą, którą możemy znaleźć w PCSS. 
Dlaczego o tym mówię? Mieliśmy przyjemność przebyć taką krótką wycieczkę tutaj po, po centrum, zanim rozpoczęliśmy tę rozmowę i infrastruktura, którą można tutaj spotkać jest naprawdę imponująca, więc chciałbym, żeby opowiedział pan rektor trochę więcej o tym, jakie faktycznie technologie, jakie rzeczy możemy tutaj zobaczyć, z jakich też na co dzień się tutaj korzysta. Jest to coś, wydaje się, bardzo aktualnego, bardzo no, takiego topu wręcz technologicznego w wielu, tak, no, wielu gałęziach. W, sam budynek jest właściwie jednym wielkim laboratorium. Od, począwszy od serwerowni i całego data center, które nie tylko służy do tego, żeby przechowywać czy, czy instalować serwery tej, tej dużej mocy, serwery superkomputerowe o, o petabajtowych, petaflopsowych tak zwanych, czyli, mhm. czyli zdolności przetwarzania wydajnościach, to również sama serwerownia jest też laboratorium dla rozwoju technologii otoczenia tych systemów, a więc można tam i eksperymentujemy z chłodzeniem w zakresie chłodzenia cieczą, symulujemy i realizujemy właściwie obliczenia związane z efektywnością energetyczną data center, to jest całkiem duży odsetek projektów, które realizujemy w Unii Europejskiej właśnie poświęconych efektywności energetycznej serwerowni, ale to jest naturalne. Natomiast to, co pojawiło się w 2015 roku, kiedy otworzyliśmy to, 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 ten budynek, to były laboratoria nakierowane właśnie na zastosowania technologii ICT w gospodarce i w otoczeniu społecznym, nazwijmy to tak. A więc mamy laboratorium telemedycyny na przykład z mechanizmami komunikacji wizualnej, w którym realizujemy systemy do transmisji i nagrywania operacji z sal medycznych, z sal szpitalnych. Mamy laboratoria związane z cyberbezpieczeństwem. Wytwarzamy nawet do tego poziomu, że wytwarzamy własne elementy infrastruktury tej pilotażowej w projektach z wykorzystaniem drukarek 3D, z wykorzystaniem internetu rzeczy. Realizujemy pilotażowe projekty w zakresie inteligentnego rolnictwa. Mhm. Są i, i, I co najważniejsze, może inaczej, last but not least, jak to się mówi, jest cała grupa laboratoriów związanych z nowoczesnymi mediami, z nowymi mediami. A więc nowoczesna wizualizacja w 8K, kamery, które specjalnie producent na naszą potrzebę wykonał, abyśmy mogli strumieniować z jakością 8K w 3D przez sieć ogólnoeuropejską wydarzenia i, i prezentacje, demonstracje w ramach tego, że współpracujemy z Europejską Siecią Naukową Rząd, to takie właśnie pilotaże z tą infrastrukturą są realizowane. No i infrastruktura wizualizacyjna związana z wizualizacją naukową, mhm. a więc ten CAVE w rozdzielczości 3D, w modelu 3D, ściana do okulnych monitorów w rozdzielczości 4K. Dlaczego to się tutaj znajduje? No dlatego, że bez tej infrastruktury, tak jak bez tej infrastruktury, o której mówiłem na początku, czyli tej w latach 90. sieciowej i superkomputerowej, dzisiaj bez tej infrastruktury wizualizacyjnej nie możemy mówić o y, zaawansowanych badaniach naukowych. Tak? Bo jeśli popatrzymy na wizualizację procesów y, y, wieloskalowych w biologii obliczeniowej, gdzie schodzimy od poziomu właściwie komórki, a może nawet głębiej, poprzez tkanki, poprzez funkcje organów, po to, żeby poznać y, na przykład y, źródło choroby, czy, czy rozwój y, takich zachorowań typu nowotwory, czy, czy poszukać rozwiązań typu y, y, źródło y, rozwoju y, jaskry w y, o, okulistyce. Mamy te projekty, realizujemy te projekty z partnerami dziedzinowymi z nauki, ale też i z gospodarki, to o czym mówiłem. Także te laboratoria, te laboratoria tutaj stanowią dla nas tak naprawdę wejście, czy, czy element takiego, można powiedzieć, w jakimś zakresie pozwalają nam uzyskać przewagę w startowaniu do tych środków europejskich w momencie, kiedy staramy się budować pozycję Polski w programach badawczych. Bez tego z samymi kompetencjami mielibyśmy trudność konkurować, myślę, w 
układzie europejskim o te środki. Czyli ale to są ciągle konkursy. infrastruktura też jest czymś, co jest brane pod uwagę. Tak, no jest mhm. tym, co jest brane pod uwagę. Dostęp do tej infrastruktury, który, który mamy, pozwala nam też zapraszać do tych projektów partnerów polskich, bo tak jak mówiłem, te projekty rodzą się wokół tej infrastruktury i te, te scenariusze nasze są tutaj są tutaj na początek opracowane co do koncepcji. Potem, jeżeli znajdujemy finansowanie, to realizujemy je w ramach tych projektów, dzięki temu, że możemy pokazać efekty na tej infrastrukturze. I bywało bardzo wiele przykładów, przeglądów, wyników, czy to okresowych, czy końcowych, tak zwanych review projektów europejskich, gdzie recenzenci projektu musieli z Brukseli przyjechać do nas, bo tylko u nas mogli zobaczyć efekty tego projektu, ale jak przyjechali i zobaczyli te wszystkie elementy, to widzieli tak naprawdę do czego może doprowadzić praca w zakresie badań i rozwoju z połączeniu z nowoczesną infrastrukturą. To jest takie nasze motto i żeby przejść też do jakichś jeszcze innych obszarów naszej działalności, to nie kończymy na tym budynku, bo w ostatnich latach uruchomiliśmy laboratorium, żyjące laboratorium w przestrzeni Future Labs w innym miejscu w Poznaniu, gdzie zapraszamy mieszkańców i tam jest infrastruktura z kolei taka otwarta, pozwalająca nam realizować projekty z zakresu edukacji, z zakresu włączenia społecznego, w zakresie twórczości artystycznej, w zakresie właśnie takiej powiedzmy pracowni digitalizacji zasobów regionalnych czy, czy pamiątek dziedzictwa kulturowego. I to jest drugi jak gdyby obszar laboratoryjny, a całkiem niedawno, dosłownie dwa lata temu, wspólnie z Politechniką Poznańską uruchomiliśmy, no właściwie na razie powiedzmy, że budujemy laboratorium na lotnisku w Konkolewie i będziemy tam z kolei przenosić całą bazę laboratoryjną, którą mamy z obszaru dronów i internetu rzeczy, do środowiska, które nazywamy inteligentnym lotniskiem czy lotniskiem rzeczy, po to, żeby tam też rozwijać te obszary bezzałogowego transportu, badać rozwiązania z zakresu kontroli lotów, przeciwdziałaniu powiedzmy niekorzystnym działaniom tych statków bezzałogowych czy wzrostu ich bezpieczeństwa. To jest ciekawe. Jakie właśnie jeszcze rzeczy są badane w tym no, w laboratorium, które pan teraz wymienił, dotyczące tych dronów? Tak? Czyli to jest głównie kwestia bezzałogowych... Drony mają, jak wiemy, jak gdyby dwie twarze. Tak? No, po tak, pierwsze... Zmierzam do tego, tak. może też doprecyzuję, bo to pytanie mogło być niejasne. Wiele się mówi o dronach i o pojazdach autonomicznych jako o przyszłości logistyki. I czy to jest właśnie też coś, co tutaj podlega tym badaniom? Mhm. Zastosowania dronów i same technologie dronowe, nazwijmy to tak, dla nas są w pewnym sensie głównie źródłem danych. Tak? To znaczy my potrzebujemy dronów po to, aby zbierać i, i, i pozyskiwać dane z miejsc, w których nie mamy sieci, czy nie mamy możliwości dotarcia do, do, do tych źródeł w inny sposób. I te dane poddawać analizie, poddawać prac, czy, czy wykorzystywać je w pracach badawczych nad nowymi aplikacjami. Kluczowym, chyba naszym takim koronnym, można powiedzieć, obszarem zastosowań dronów w tej chwili jest rolnictwo, gdzie znów wymiarujemy to, czy oceniamy efektywność naszych działań miarą liczby projektów, pozyskanego finansowania, więc osiem projektów z zakresu inteligentnego rolnictwa tych finansowanych ze środków europejskich, plus dwa projekty krajowe z Ministerstwem Rolnictwa, z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. To są projekty, w których drony służą przede wszystkim zbieraniu danych w takich powiedzmy w zakresie fotografowania czy, czy, czy rejestracji obrazu celem po pierwsze rozpoznawania chorób roślin, po drugie wspomagania takiego powiedzmy nawigowania robotów czy, czy znów układów takich hybrydowych, gdzie dron kieruje robotem na przykład wspomagającym walkę ze szkodnikami, czy, 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 czy nawożenie, czy, czy dbałość o, o odpowiednią wilgotność gleby. I te pilotaże, czy te, czy te projekty znów są po pierwsze dzięki temu, że mamy to instrumentarium, te, te drony, po drugie współpracujemy ze środowiskiem naukowym i instytucjami takimi jak Instytut Genetyki Roślin, czy, czy w Uniwersytet Przyrodniczy, 
gdzie naukowcy opracowują pewne modele, na przykład na podstawie tych danych zebranych z urządzeń pomiarowych czy z dronów, opracowują optymalny moment oprysków roślin przed szkodnikami i projekty z kolei, które realizujemy, prowadzą następnie do tego, że w internecie pojawia się usługa dla rolników indywidualnych. To jest to wdrożenie, o którym też mówiłem na początku. Także nie kończymy projektów na etapie pewnego proof of concept, jak to mówimy, czyli pokazania pewnych możliwości, tylko przechodzimy gładko do wdrożenia i oferujemy na przykład portal czy aplikację mobilną, która po wprowadzeniu tych danych i po połączeniu z internetem rzeczy ogólnie rozumianym, czyli z sensorami rozmieszczonymi na polach, może podpowiedzieć, kiedy ten optymalny moment na przykład oprysków następuje na mojej, na mojej uprawie. I jak ocenia pan w takim razie, bo interesujemy cały ten proces, jak pan ocenia poziom zainteresowania tą technologią i tą usługą już właśnie ze zdru- z drugiej strony, czyli ze strony gospodarki, ze strony przedsiębiorcy, czy w tym wypadku rolnika? Tak. No tu jest też trzeba powiedzieć o, o jednej rzeczy, bo to pytanie kryje się tak naprawdę za nim pytanie, jak docieramy do tych użytkowników, tak? Czy tak to jest. są nasi partnerzy? W przypadku nauki mieliśmy sytuację dosyć przejrzystą. Naukowcy, czyli uczelnie były, byli naszymi użytkownikami. Uczelnie mhm. byli na, były naszymi, czy są naszymi użytkownikami, naszymi można powiedzieć nawet klientami. W przypadku indywidualnych rolników, czy w przypadku bibliotekarzy, czy w przypadku szkół, Musimy rozszerzyć jak gdyby tą naszą politykę dotarcia do użytkownika końcowego i robimy to na dwa sposoby. Pierwszym sposobem, którego ja jestem szczerze powiem bardziej zwolennikiem nawet, widząc efekty, to jest to, że reprezentatywną grupę tych użytkowników zapraszamy do projektu i oni są z nami autorami niejako wspólnie tych opracowanych koncepcji i następnie to oni promują w swoim środowisku te rozwiązania albo przekonują innych, albo pokazują innym, mówiąc językiem dziedzinowym, tak? Czyli to nie informatycy, mówiąc kolokwialnie, mówią do rolników, tylko to rolnicy mówią do rolników, jak świetną technologię opracowali. Z polskiego na nasze. Tak. I i, i w tym wypadku to jest ten pierwszy model. Drugi model jest taki i to też jest akurat w przypadku tych zastosowań w rolnictwie skuteczne. Mamy partnerów, którzy już jak gdyby rozmawiają o innowacji, czy rozmawiają o rozwiązaniach na rzecz wsparcia rolnictwa. W tym przypadku takim partnerem dla nas jest Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i to doradcy wodru są uczestnikami czy partnerami w projektach i to oni potem promują te rozwiązania wśród końcowych użytkowników. W każdej branży wygląda to inaczej. Jeżeli popatrzymy na szkoły, no to tutaj naszym partnerem jest kuratorium i szkoły, które włączamy do pilotaży. Szkoła we wrześni, szkoła w Nowym Tomyślu. Mamy kilkanaście szkół podłączonych również do światłowodów tutaj w Poznaniu. I to są nasi partnerzy. Tak? Jak rozwijamy te rozwiązania na przykład dla edukacji, dla zdanej edukacji, wchodzimy na ten obszar, to już potem dyrektorzy szkół czy właśnie kuratorium rozpowszechnia tę możliwość korzystania ze zdanej edukacji z wykorzystaniem zasobów PCS. To ja bym chciał w takim razie dokończyć ten wątek infrastruktury i za chwilę też samego PCS przejść do kolejnych tutaj pytań. Wracając jeszcze do tej infrastruktury medialnej, jestem ciekaw tego, kto jest też potencjalnym odbiorcą możliwości, jakie tutaj stwarza cała infrastruktura, właśnie ten streaming 8K, do czego może on posłużyć, bo dzisiaj właśnie technologia obrazu 8K jest czymś dość odległym od powszechnego zastosowania, więc raczej to są pewne kwestie gdzieś branżowe, specjalistyczne. Być może się mylę, ale to jest coś, co bardzo mnie zainteresowało osobiście. Tak, no znów, mając ten potencjał, staramy się nie zamykać na pewnej grupie, czy czy nie wyobrażać sobie pewnych scenariuszy. Otwieramy możliwości, tak? Kto będzie po drugiej stronie otwarty na rozmowę i na współpracę, na udział w projektach, temu zaprocentuje to tym scenariuszem, czy tym zastosowaniem. Więc Patrząc przez pryzmat efektów tego, co już przez 5 lat tu funkcjonowania tej infrastruktury mamy, to mogę powiedzieć tak, że w pierwszym zakresie te prace badawcze w projektach Immersify na przykład to są projekty z dużymi telewizjami europejskimi, mediami, które testują możliwości tych technologii 
jak na przykład telewizja 360 stopni, w obszarze swojej, swojego biznesu, swojej produkcji. Tak? Robią to eksperymentalnie, czasami żeby uzyskać efekt marketingowy, ale generalnie jest tam zainteresowanie i to jest ta pierwsza grupa odbiorców. Czyli mówimy o tym, że tak jak internet zmienia wiele obszarów naszego życia, tak internet zmienia też media. I to naszą taką powiedzmy tezą, którą też od lat staramy się forsować, to jest to, że internet nie zmienia mediów tylko dlatego, że do internetu nadajemy media w tradycyjnej postaci streamingu, tylko internet może zmienić strukturę mediów. Może spowodować, że one będą bardziej interaktywne, może spowodować, że one będą bardziej również dwustronne, jeśli chodzi o, o, o interakcję źródła i odbiorcy, jak też wiadomo może spowodować, że będzie też ta interakcja pomiędzy odbiorcami. I teraz jak na to tak popatrzymy, to z tymi wynikami tych projektów idziemy na przykład do szkół i mówimy spróbujmy zrobić interaktywną audycję, która pokaże w jaki sposób można zastosować nowoczesną te technologię, taką jaka jest, jaką jest na przykład interaktywna telewizja czy, czy imersyjna telewizja do nauczania, tak? do nauczania na przykład e, historii Polski i realizujemy, już mówię o konkretnych przykładach, realizujemy pilotaż w Katedrze Poznańskiej, gdzie e, wejście do Złotej Kaplicy, gdzie interakcja, opowiadanie jak gdyby i konteksty związane z tymi obiektami, które tam są, e, można już obejrzeć w takim interaktywnym programie. To jest ta druga grupa. Trzecia grupa, która się też pojawiła w kontekście wykorzystania tej infrastruktury, to są ogólno rozumiane, powiedzmy, sztuki media, sztuka art and science, tak, powiedzmy ten obszar, tak. I tutaj współpracujemy, udało nam się pozyskać taki projekt europejski, gdzie zaprosiliśmy naukowców z Europy do tego, że mogą korzystać z naszych laboratoriów. Unia finansowała ich pracę, myśmy udostępnili laboratoria, a oni opracowywali w pewnym sensie takie performance, jakieś pilotażowe wykorzystanie tych laboratoriów do stworzenia jakiegoś, jakiegoś przedstawienia czy jakiegoś fragmentu dzieła artystycznego. I to doprowadziło do sytuacji, w której z całym laboratorium, z dwoma właściwie laboratoriami właśnie związanymi z tą, z tą multimedialnością, wykonaliśmy zdal, szereg zdalnych prezentacji na Festiwal Ars Elektronika w Linz. I to jest takie miejsce, gdzie się spotykają wszyscy twórcy, wszyscy kreatorzy w multimediach, sztuki, która, sztuki filmowej, artystycznej i wielu innych obszarów dźwięku tak, no, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, gdzie pokazaliśmy, że infrastruktura, którą posiadamy i kompetencje pozwalają przełamać pewne, pewne charakter powiedzmy tradycyjny mediów i pokazać, że czym jest dźwięk ambisoniczny, czym może być nowa forma interakcji z audycją telewizyjną. E Tutaj nasuwa mi się jedno pytanie w tym temacie. Czy ta infrastruktura właśnie potrzebna do tego, żeby w pewien sposób interaktywnie, czy to tak jak pan powiedział, prowadzić jakieś zajęcia, czy no i szeroko rozumiane transmisje, czy ona jest dzisiaj dostępna? I chodzi mi o kwestię dostępności samej technologii i też jej przystępności na zasadzie takiej, czy mogą sobie na nią pozwolić pewne poszczególne instytucje, które mogłyby z niej korzystać. No tak, wiadomo, że jesteśmy w pewnej, w pewnej awangardzie, tak? jeśli chodzi o te projekty i pomysły. Czasami one muszą poczekać na swój czas, żeby się pojawić mm -hmm. jako powszechnie dostępne na rynku konsumenckim, nazwijmy to. Tak? Tak, tak było z technologią transmisji 3D czy z, z technologią telewizji 3D. Nawet można powiedzieć, że w niektórych obszarach zastosowań Życie pokazuje, że nie możemy przewidzieć tego tempa, tak? że niektóre technologie muszą poczekać, a niektóre technologie, które od lat staramy się promować, jak chociażby zdany dostęp do treści w nauczaniu, nagle okazuje się, że przychodzi taka pandemia i wszyscy tego potrzebują. Tak? I nagle świat się zmienia, bo już technologia jest oczekiwana, że ona spełni pewne wymagania, a my jesteśmy jeszcze na etapie eksperymentowania. Tak? I dokładnie mówię o przykładzie, który miał miejsce wiosną, że jeden z projektów europejskich, który właśnie ma na celu opracowanie takiej platformy wideokonferencyjnej, interaktywnej dla szkół, 
który, w którym jesteśmy zaangażowani, no, przewidywał stworzenie platformy wideokonferencyjnej, takiej prostej, webowej, nieskomplikowanego narzędzia MIT mhm. na koniec 2020, na przełom 2021 22 Jak się okazało, że szkoły i wszyscy przechodzimy w tryb nauki zdanej, to zespoły europejskie zostawiły właściwie całe inne swoje zadania i przez dwa miesiące wykonały roczny plan rozwoju tej aplikacji po to, żebyśmy w kwietniu mogli szkołom udostępnić platformę MIT, zestaw usług, które określamy mianem Pioneer Research and Classroom do pracy interaktywnej, do współpracy z uczniami. I to, to pokazuje, że gotowość tej technologii oczywiście jest w pewnym sensie funkcją siły tej promocji, siły tej, tego przekonywania tych użytkowników, ale czasami zewnętrzne warunki przyspieszają, przyspieszają rynek, niejako przyspieszają zapotrzebowanie, przyspieszają rozwój. Nie jesteśmy w stanie nad tym panować. Natomiast są no, dwa czynniki, aby mieć we współpracy, czyli nie, nie robić tych rozwiązań w laboratoriach, w zamkniętych pomieszczeniach, tylko mieć przy współ, do współpracy partnerów czy, czy jednostki, które są po tej stronie użytkowników tej technologii i to one nam sygnalizują, tak, że w jaką stronę powinniśmy przyspieszać, w jaką stronę te rozwiązania się przyjmą. Drugi przykład, bardzo ciekawy też, to są rozwiązania w zakresie telemedycyny. Tak, no, od roku 2004 Mówimy o rozwiązaniach w zakresie e-medycyny, w zakresie e-health, w zakresie telemedycyny. Budowaliśmy Wielkopolskie Centrum Telemedycyny dla Chirurgii Urazowej, gdzie szpitale z regionu konsultowały przypadki transportu. Mamy system przypadki urazów przed transportem do Poznania. Mamy system wideokonferencji medycznych. Przyszedł COVID. No i okazało się, że nagle te wszystkie systemy są teraz potrzebne. Tak? Mhm. A my od lat staraliśmy się pokazywać ich możliwości, a teraz a teraz musimy patrzeć, czy one już nie mają jakichś ograniczeń. I minęło właśnie pół roku. Tak? Tak. No właśnie, a czy one są dostępne, są dzisiaj wykorzystywane? Tak, no w pewnym zakresie możemy mówić o udanych wdrożeniach właśnie w obszarze rozwiązań, które pochodziły z projektów finansowanych ze środków europejskich, a skończyły na technologii sprzedawanej czy udostępnianej poprzez startupy, które tu w, naszej, w naszym ekosystemie też powstają. I pracownicy, którzy byli w tych projektach, w tej chwili oferują rozwiązania typu wirtualna poczekania dla pacjentów teleporady czy, czy telelekarza, rozwiązania do wideokonferencji i konsyliów lekarskich, no i chmurowe aplikacje do, 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 do zdalnego wsparcia pacjentów, czy mobilne aplikacje również. To jest wątek, który właśnie bardzo chciałem poruszyć i tutaj będę miał sporo pytań. Część z nich pewnie trudna do jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi. Jak na przykład pierwsze, czyli co dzisiaj jest większą przeszkodą i w edukacji zdalnej, i w pracy zdalnej w wielu branżach tak naprawdę w Polsce, która obecnie jest na to skazana? Czy większą przeszkodę właśnie stanowi, stanowią kwestie technik informatycznych, czy samej świadomości i gotowości, czy też znajomości tych narzędzi ze strony osób, które mają z nich korzystać? No jest to złożone pytanie i właściwie problem jest, można powiedzieć, ogólnospołeczny. Mhm. Ja lubię mówić nie tyle o przeszkodach i barierach, co o wyzwaniach w tym kontekście. Tak? Co jest dla nas jako instytucji wyzwaniem w pokonywaniu tych barier, czy w likwidowaniu tych przeszkód. I tutaj e, na to jeszcze nakłada się jeden czynnik, tak, który, o którym też e, no, mówimy od lat. E, w dobie rewolucji informacyjnej, jakiej jesteśmy, jakiej żyjemy, jakiej właściwie nowe pokolenia już funkcjonują od najmłodszych lat, e, dostępność technologii właściwie do każdej e, sfery życia, od relacji społecznych poprzez edukację, aż po y, y, no, taką, powiedzmy, y, trudność i, i problemy typu bezpieczeństwo, y, odpowiedzialność y, y, młodych osób. Y, więc te, 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 ta technologia informacyjna, ten rozwój, ta rewolucja informacyjna, jak niektórzy ją określają, ona już jest widoczna w kilku obszarach naszego życia, w edukacji, w zdrowiu, w y, y, miejscach, y, w których wchodzimy w internecie. 
Natomiast ona ciągle nie zaistniała w relacji pracodawca-pracownik. Tutaj mamy ciągle stały, stary model przemysłowy, że tak powiem. Tak? Czyli nauczyciel, wynikający, uczeń też. Nauczyciel, uczeń, tak? pracodawca, pracownik, lekarz, pacjent. No, w wielu obszarach mówiliśmy to i widzieliśmy, dostrzegaliśmy to od lat, że musi nastąpić jakiś taki moment, kiedy ta technologia komunikacji społecznej, która już była widoczna w naszych relacjach osobistych, bo wszyscy w większości, można powiedzieć tak, w w naszym pokoleniu, a na pewno młode pokolenie komunikuje się z wykorzystaniem środków elektronicznych, ale pracuje chodząc do pracy, czyli do biura. No i znów, gdyby nie pandemia, to pewnie jeszcze by to trochę trwało. Widzimy, że to, to się zmienia. Co więcej, zmienia się system budowania wartości biznesowej. To taka, taka powiedzmy uwaga na boku. Łańcuch wartości tej biznesowej w gospodarce zaczyna być oparty na tych narzędziach cyfrowych. Wiarygodność firm, wiarygodność produktów, wiarygodność relacji dzisiaj jest oparta o to na tym, jak silnie łańcuch dostaw, czy łańcuch właśnie tej wartości oferowanej przez firmy można zweryfikować również środkami technicznymi czy cyfrowymi. Tak? A więc Jakimi zmienia, na przykład? Jak na przykład pozycja, że tak powiem, tak jak nasza pozycja w sieciach społecznościowych, tak mhm. pozycja, relacja biznesowa, obecność w pewnym sensie na platformach technologicznych, takich jak właśnie Platforma Przemysłu Przyszłości, gdzie weryfikacja tej dojrzałości biznesowej nie może być zweryfikowana fizycznie, tak? bo jakbyśmy pojechali do, do takiego producenta, fizycznie mogli się tam pojawić, to moglibyśmy zobaczyć, ok, no faktycznie jest to przedsiębiorca, który budzi zaufanie, a dzisiaj większość rzeczy zamawiamy, czy będziemy zamawiać za chwilę przez sieć. No to jak zweryfikować, że to jest że to jest wiarygodny dostawca, czy wiarygodny i terminowy producent. Więc tutaj znów pojawia się wyzwanie względem tych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, ale też i no, jesteśmy świadomi, że to jest proces, którego się nie da zatrzymać. Wracając do, do kwestii tego, gdzie są te bariery i gdzie w tym kontekście trzeba szukać wyzwań. Na pewno jest tak, że trudno jest określić w skali rozwiązań, które nas otaczają, poziom dojrzałości technologicznej i ich, i jak gdyby ten, tą wiarygodność znów tych narzędzi. Z drugi poziom to jest cyberbezpieczeństwo. Kwestie prawne, etyczne tak, wykorzystania tych technologii. To są sprawy, które w rozwoju technologii muszą podążać tym samym tempem, jak sam same rozwój tych rozwiązań. Bo jeśli jesteśmy gotowi dostarczyć ciekawe rozwiązanie technologiczne, ale nie, nie pójdzie za nim kwestia cyberbezpieczeństwa, czy kwestia prawnych regulacji, no to to rozwiązanie będzie niedojrzałe. Za chwilę się wywróci wszystko. Tak? I, I te wyzwania dzisiaj, które my widzimy, to one głównie są na tym etapie, żeby myśleć o całym tym środowisku, które powiedzmy na przykład w edukacji czy w zdrowiu będzie stanowiło podstawę tego nowego funkcjonowania tych jednostek, żeby ono było oparte na jakimś fundamencie typu otwarty standard, otwarta platforma, do której dostawcy komercyjni czy własne krajowe firmy zaoferują rozwiązania i poprzez niejako tą markę tej platformy, na której te instytucje są, obecne i poprzez ich interoperacyjność, ich rozwiązań, użytkownik końcowy uzyskuje pewność, że korzysta z rozwiązań, które są trwałe. I to jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga sprawa, już krótko, to jest organizacja tych, tych zastosowań, tych technologii. Bo jeśli sobie spojrzymy na rozwiązania, chociażby no, trzymajmy się tych szkół, które są dostępne w zakresie produkcji, w zakresie budowania zasobów edukacyjnych, organizacji lekcji, no to żeby to działało efektywnie, to musimy pomyśleć, że to jest nowa metodyka nauczania. Tak? To jest, tak jest ta kwestia relacji nauczyciel-uczeń, to jest kwestia relacji przekazu, zamiany relacji przekazu w relacje współtworzenia, współdziałania, pracy w grupie. Metod kształcenia Metod też. kształcenia, tak. Nie można zrealizować nowoczesnego nauczania poprzez zastąpienie prowadzącego wykład przekazem wideo, bo to to nic nie da. To znaczy to będzie po prostu nie na miarę tej technologii. I to są bariery. Zrozumieć tutaj należy, że trzeba z nowoczesnym 
przyrządem, instrumentem, jakim są te technologie, na nowo zaprojektować ten proces. Dużo pytań będę miał uzupełniających do tego. Pierwsze, które mi się nasuwa, to jest kwestia platformy. Samej platformy, na której odbywają się czy to zajęcia, czy teleporady, czy praca w różnej, najróżniejszej branży prywatnej, czy państwowej nawet. Jestem ciekaw, jak Pana zdaniem powinno to przebiegać. To znaczy, czy tak jak w edukacji standardowej, na żywo, w szkołach, używa się pewnych wypracowanych przez przez ministerstwo norm, metod kształcenia, których nauczyciele używają w trakcie lekcji, czy tutaj na etapie edukacji zdalnej właśnie pewna unifikacja tego, jakich po pierwsze narzędzi, mówię o platformach, czy to wideokonferencyjnych, czy jakichś testowych, których się tutaj używa, jak i metod wykorzystywanych na tych platformach jest tutaj wskazana. Czy to raczej powinna być improwizacja? Mam wrażenie, że teraz jest i tutaj szkoły w dużym dużym stopniu same decydują o tym, jakiego środowiska używają, jakich narzędzi używają, co też pewnie jest ważnym wątkiem ze względu na cyberbezpieczeństwo. Ale właśnie ta unifikacja być może pozwoliłaby też lepiej zrozumieć wszystkim narzędzia, które są jednakowe dla wszystkich. Tak, no to to jest znów kolejny szeroki obszar, bo Z jednej strony najlepiej jest korzystać z dobrze potwierdzonych czy czy sprawdzonych praktyk i myślę, że to w większości się dzieje. To znaczy, czy to pocztą pantoflową, czy ze względu na zakres powiedzmy działalności, tak jak tu w przypadku Wielkopolski mamy kuratorium oświaty, pewne modele działania czy pewne rozwiązania są promowane, mówi się z jakich usług warto korzystać gdzie jest ta wartość dodana, bo to też zależy od środowiska. Akurat środowisko, powiedzmy, edukacji, nauczyciele, co jest bardzo dobrą cechą, szukają rozwiązań jasno sprecyzowanych, bo 45 minut i kolejny konkretny program metodyczny czy edukacyjny wymaga sprawności tego narzędzia. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, żeby nie nie zatrzymywać kreatywności, innowacyjności. A więc nie zakładałbym, że znów, że chcemy z nowoczesnych technologii zrobić mury, w które wszyscy będą chodzić tak jak do szkoły dobrze pojętej architektury klasy czy, 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 czy sali gimnastycznej. Tylko musimy popatrzeć na to, że technologia nas wszech ogarnia niejako. Jesteśmy z nią związani w szkole i po szkole. W pracy jesteśmy też coraz częściej związani z pracą i w ramach tego, że tu jesteśmy, jak i po pracy. No taki mamy w tej chwili model rozwoju społecznego i w związku z tym szukanie jak gdyby w pewnym sensie bezpieczeństwa takiego rozwiązania jest naturalne. My to rozumiemy i jako jednostka już teraz mówię, która się zajmuje rozwojem tych technologii. Trzeba uświadamiać pewne rzeczy. Co to znaczy, że korzystam z takiej platformy czy innej? Na co zwracać uwagę? Gdzie przechowuję swoje dane? dane, Jakimi danymi w ogóle się dzielę? Gdzie one trafiają? Gdzie są przechowywane? Jak mamy krajowych operatorów infrastruktury chmurowej czy, czy zasobów informatycznych, to pewnie, że lepiej jest mieć pewność, że te dane które szkoła przechowuje, czy czy szpitale na temat, szczególnie dane wrażliwe, są, nigdzie tam nie nie wychodzą, nie wiadomo gdzie w świat. Więc na te elementy trzeba zwracać uwagę. Natomiast tak naprawdę dzisiaj technologie, internet są nieskończonym właściwie zasobem do uwolnienia kreatywności. I jeżeli komuś potrzebne jest korzystanie w, na przykład w nauczaniu historii czy geografii, do, dostęp do takiej czy innej usługi i musi wyjść poza platformę nauczania, to szkoda by było, gdyby on przenosił internet tylko dlatego, że tak na to mu pozwala platforma na przykład do prezentacji w PowerPoint czy mhm. do jakiegoś tam learning objectu, który udostępni w takim czy innej platformie, tylko niech popatrzy na to w taki sposób, że można zbudować scenariusz, z wykorzystaniem takiej platformy, żeby zrealizować taki cel w nauczaniu, ale być może z wykorzystaniem innych form dostępu i komunikacji, czy czy budowania relacji, żeby wykorzystać to w innym scenariuszu. Wracając na przykład, czy ilustrując to tym, co robimy w tej chwili w tym Future Labs, w laboratorium, żyjącym laboratorium, takim nakierowanym właśnie na nowoczesną edukację, 
i, i, i tam budowanie takiej społeczności wokół PCSS-u, tak? bo to jest istota Future Labs jest taka, żebyśmy nie musieli przenosić jako części PCSS-u do funkcjonowania Future Labs, tylko żeby zaprosić do Future Labs społeczność, która wokół w otoczeniu nas, jak, jak gdyby na naszej orbicie, będzie realizowała projekty z naszym udziałem. I to z naszym udziałem nie dlatego, że pracujemy jak gdyby 8 godzin również tam, tylko dlatego, że my też mamy pracowników, którzy interesują się prywatnie nowoczesną edukacją, czy, czy pokonywaniem barier życia w mieście dla osób starszych, czy innymi funkcjami właśnie tam w tym Future Labs. I to mhm. budując taką społeczność otwieramy również możliwość korzystania z narzędzi do realizacji tych projektów. Czy to są warsztaty wprowadzone w tym cyfrowym obszarze, czy to są interaktywne murale, które pozwalają osobom w przestrzeni art and science tworzyć w przestrzeni cyfrowej i wyjść z miasta niejako fizycznie do, do obszaru wirtualnego. No to, to, to jest taki sam problem jak rozmawianie o tym, czy system taki czy inny w edukacji powinien stanowić podstawę nauczania zdanego. No, Wydaje nam się, że nie da się tego w taki sposób sprecyzować, tym bardziej, że te systemy żyją, że dzisiaj mówimy o takim systemie, a za trzy lata funkcje jego się zmienią, więc tu w sposób naturalny trzeba traktować to środowisko jako środowisko rozwijające się i stanowiące w pewnym sensie o innowacyjności tego obszaru. Jeżeli chcemy mieć innowacyjną edukację, to musimy na to tak patrzeć. Ja właśnie chciałbym w takim razie nawiązać do tej innowacyjnej edukacji, do różnych form aktywności, form przekazu edukacji. Chciałbym to skierować do tego mojego wcześniejszego pytania dotyczącego właśnie infrastruktury. To znaczy, czy jest możliwe z wykorzystaniem po prostu komputera, kamerki, mikrofonu, korzystanie z czegoś więcej niż właśnie wideokonferencja, wyświetlana prezentacja na ekranie i po kolei omawianie ich slajdów. Czy tutaj nie ma jakiejś bariery właśnie technologicznej? Bo często powstawały takie głosy, zwłaszcza na początku, że ten dostęp do technologii u wielu osób jest różny. Tak? Nie, nie wszyscy mają tutaj równe możliwości w tym zakresie. I mnie ciekawi właśnie, czy te szczególne, jakieś bardziej kreatywne formy aktywności, formy przekazu, o których pan rektor wspominał, są osiągalne za, z wykorzystaniem tylko tej technologii, powiedzmy, komputera z dostępem do narzędzi komunikacyjnych? No czy właśnie tutaj potrzeba czegoś ekstra, czegoś więcej? Nie, no, te narzędzia już są, bo tak jak wspomniałem, uruchomiliśmy wiosną usługę Pionier Research and Classroom i tam ona jest oparta na czterech scenariuszach niejako. To, o czym pan mhm. wspomniał, komunikacja jest tylko jednym z tych scenariuszy i narzędziowo wspierana tym systemem wideokonferencyjnym. Ale są trzy inne scenariusze. Po pierwsze scenariusz odkrywania, czyli wyszukiwania zasobów i wyszukiwania w tym sensie spełniania mhm. scenariusza lekcyjnego procesem odkrywania tego, tej wiedzy w tym, co jest w internecie, weryfikowania tożsam weryfikowania niejako jej wiarygodności, sposobów docierania do prawdziwej i weryfikowania prawdziwej wiedzy, czyli odkrywanie. Drugi obszar to jest tworzenie zasobów, czyli budowanie takiej kultury, że ja też mogę być twórcą w internecie, twórcą mhm. w sensie uczę się poprzez tworzenie I, i współpraca grupowa, czyli realizacja projektów jako trzeci scenariusz, realizacja projektów grupowych, gdzie poza komunikacją jest jeszcze wspólna przestrzeń, czy to prosta biała tablica, czy przestrzeń projektowa do dzielenia się tymi zasobami i dzielenia się swoimi no, tymi wytworami niejako pracy w grupie uczniow uczniów, w grupie klasy. To tutaj nie wchodząc już w same szczegóły tego, jakie to mogą być projekty, jakie zadania w tych grupach mogą być realizowane, ja chciałbym raczej zapytać o sam teraz proces implementowania tego do edukatorów. Tak? Czyli czy jest przewidywany jakiś model, jakiś system edukacji dla nauczycieli, którzy, który pokaże im w jaki sposób właśnie mogą teraz skorzystać z takiego rozwiązania, jak mogą zaktywizować tą swoją klasę, no i też oczywiście przystosowania ich do obsługi tych platform, narzędzi. No to znów muszę się powołać tym, na to, co, co realizujemy w przestrzeni nowoczesnej edukacji w Future Labie. Mhm. Przed pandemią przeszkoliliśmy w ciągu roku 2000 nauczycieli z zakresu 
stosowania czy zakresu wprowadzania do, eduka do kształcenia metod takiego nauczania podstaw programowania. Tak, czyli laboratoria, które tam udostępniliśmy, pozwalały na przeprowadzenie lekcji demonstracyjnych nasze, naszym kolegom z wykorzystaniem <śmiech> no, powiedzmy takich prostych gier planszowych, mini układów takich elektronicznych, mhm. mini robotów po to, żeby w scenariuszu lekcyjnym pokazać jak można przeprowadzić lekcję właśnie zorientowaną na nauczanie programowania w wieku wczesnoszkolnym, żebyśmy sobie tak jasno powiedzieli, to siedmiu, dziewięciu latków tam mieliśmy, a następnie po takich kilku cyklach tych szkoleń właśnie przeszkoliliśmy, czy poprowadziliśmy projekty w kierunku szkolenia nauczycieli, w kierunku prezentowania tych możliwości nauczycielom. Tak jak powiedziałem, tam około 2000 osób się przez to laboratorium przewinęło. I teraz na czym polega tutaj istota sprawy, żeby znów pozyskać, bo najtrudniejsze w tym wszystkim jest wytworzenie zawartości, tak? czyli wytworzenie treści cyfrowej, którą można pokazać, że ktoś może użyć, ktoś może wykorzystać mhm. w scenariuszu swojej lekcji. Więc tutaj też musimy mieć partnerów do projektu, bo my nie jesteśmy dydaktykami. Tak? W PCZ się nie prowadzimy dydaktyki nawet ze studentami. To jest tylko centrum, tylko w sensie ten wycinek z działalności ogólno naukowej, jaka jest prowadzona w uczelniach, to tu jest prowadzony tylko ten rozwój i, i, i badania. Czy ktoś musi wziąć to narzędzie, przygotować coś przygotować na nim treść, i pokazać prawda? Tak. Ale mamy projekty, w których zapraszamy uczelnie do tworzenia zasobów, na przykład w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji. Mamy nawet partnerów biznesowych, którzy chcą mhm. promować sztuczną inteligencję w nauczaniu i w związku z tym metody programowania czy metody nauczania budowania rozwiązań w zakresie uczenia maszynowego są jednym z takich projektów, które też realizujemy. No, ta kultura projektowa prze, przeplata się niejako w naszych obszarach działalności z tą, z tą powiedzmy, wizją rozwoju takiego bardzo szeroko postrzeganego, ale wydaje nam się bardzo trafionym sposobem dochodzenia do pewnych wniosków właśnie jak na małej skali testując pewne rozwiązania może wyglądać wdrożenie na dużą skalę. To teraz takie pytanie bardziej a, o Pana opinię. Czy w Pana odczuciu y, nauka właśnie w trybie zdalnym, taka jaką mamy dzisiaj, y, czy też praca, może być y, jeden do jednego porównywalna z standardowymi, klasycznymi metodami edukacyjnymi? Chodzi mi o to, dzisiaj dużo się o tym mówi, czy y, ten rok y, poprowadzony w trybie zdalnym będzie równie ważny, czy równie... Y, wartościowy dla uczniów, jak ten, który mieliby normalnie prowadzony w klasie. Czy jesteśmy w stanie w niedługim czasie dojść właśnie do takiego etapu rozwoju trybu zdalnego edukacji, który sprawi, że ta różnica nie będzie aż tak widoczna? Bo dzisiaj wydaje się widoczna jest. Także w jednej kwestii, o którą nie zdążyłem zapytać, yy, kwestii egzaminów, które też chyba potrzebują tutaj zdecydowanego narzędzia, które standaryzuje ten proces yy, w tej pierwszej faz fazie lockdownu było to mocno improwizowane, teraz już gdzieś jakieś narzędzia się pojawiają, zaczynają mieć, mieć sens, ale wydaje się, że dalej to jest pole, na którym, na którym są pewne braki. No tak, no, nie ułatwia mi pan tutaj dzisiaj spotkania, bo coraz to trudniejsze te pytania. Z, ale... Zapowiadałem, że ten segment <śmiech> tak, będzie trudny. Ale powiedzmy, na, na to popatrzmy w ten sposób. Tak? Po pierwsze rozwiązania, które testujemy, czy które rozwijamy, one też podlegają niejako ewolucji. Mhm. I na przykład już mamy funkcję transmisji wideo, czy, czy takich webinariów z funkcjonalnością quizu, czy z funkcjonalnością testu. Prosta funkcja, ale oceniająca efektywność tego szkolenia. Tak? Z drugiej strony mamy bardzo no, unormowane kwestie kwalifikacji zawodowych, czy zdobywania właśnie umiejętności w testach i tam już muszą być całkiem innej klasy systemy. A więc w tym układzie, powiedzmy, horyzontalnym musimy mówić o różnorodności narzędzi. Nie można mówić tylko i wyłącznie o testach, tak? Tak. Czy, czy o egzaminach, bo one w różnych obszarach zastosowań mają różne cechy, różne wymagania, różne 
kwestie są związane z weryfikacją jak gdyby tego, tak, z narażeniem na pewne, pewne zagrożenia tam związane powiedzmy z podszyciem się czy, czy osobistym Próbą chociażby oszustwa, zdawaniem, tak. no, mhm. mówiąc krótko tak. I to, czyli to jest ten element, jak, gdyby, jak ja na to patrzę w pewnym sensie wertykalny, horyzontalny, przepraszam, gdzie mówimy w takich obszarach, w jakich te wymagania są znane, takie mhm. technologie musimy dobrać. Ale jest jeszcze ten obszar wertykalny, czyli obszar związany z poziomem kształcenia. Inaczej musimy popatrzeć na kształcenie wczesnoszkolne i uwagę na, co in, na, co in, na inne elementy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o, o, o rozwój. O, o kształcenie, o edukację. Yy, inaczej na yy, osoby w wieku, powiedzmy, yy, szkoły średniej, a inaczej u studentów to wygląda. Tak? I, I tutaj znów yy, nie ma jednolitego yy, rozwiązania. Nie ma jednej platformy, która załatwi nam wszystkie elementy kształcenia, czy to w tym układzie yy, poziomym, wer- horyzontalnym, czy wertykalnym. Musimy mieć yy, na określone scenariusze fragmenty, y, y, funkcje, technologie, produkty. Co jest ważne? Ważne, żebyśmy nie mieli y, y, wrażenia, że to jest wszystko w chaosie. Tak? Trzeba to uporządkować. Właśnie w tym kontekście wrócę do tych koncepcji otwartych platform integrujących na przykład rozwiązania y, y, dostawców komercyjnych, integrujące rozwiązania y, tworzone w ramach prac badawczych, czy, czy tutaj w naszym ośrodku, czy na uczelniach, czy nawet będących w pewnym sensie środowiskiem takim, które pozwala kreować nowe rozwiązania nawet indywidualnie nauczycielom. Chodzi o to, żeby mieć w pewnym sensie pewną bazę. Bazę związaną właśnie z tożsamością, z identyfikacją i potwierdzeniem tożsamości osoby uczącej się, czy czy tej uczonej osoby, która prowadzi te zajęcia, być może faktu dokonania w określonym czasie egzaminu. No tu są dzisiaj eksperymenty różne. Na ile nam platforma pozwala, na tyle weryfikujemy, tak? Ale Nie wiemy, co się dzieje poza komputerem, czy obok, czy czy dzieci, które zdają egzamin, nie mają na tablecie jeszcze tam czatu, czy innych narzędzi. Musimy mieć świadomość tych tych ograniczeń i szukać takich rozwiązań, żeby one też nie sprawiały wrażenia niedoskonałych, bo to może powodować, że zatrzymamy ten, ten rozwój, zatrzymamy tą absorpcję tych technologii do tego obszaru życia i wrócimy do starych murów, czy starych zeszytów, z których będziemy nauczać. No to nie o to chodzi. Tak, bo tutaj ten motyw wykorzystania technologii do tego, żeby znaleźć wiedzę nie w swoim umyśle, tylko bardzo blisko w kieszeni, no jest, jest zdecydowanie bardzo dostępny. No tak, no tak, taki mamy świat, taki mamy internet, tym mamy, w tym mamy obszar słabości być może, ale też i wyzwanie. Pytanie, czy to jest jakiś znak czasów, czy to jest właśnie wyzwanie, z którym trzeba walczyć? Ja myślę, że to jedno i drugie. Tak? To znaczy jest to w pewnym sensie znak czasu, tak jak, to, tak jak to opisywałem w kontekście tego modelu zatrudnienia, ale też i no są tam elementy, z którymi, na które trzeba zwrócić uwagę, ale też i umieć wykorzystać tak jak w życiu, w pewnym sensie środowisko po to, żeby normy zachowań czy normy postępowania nie były przekazywane inną drogą niż właśnie tą, której one dotyczą. Tak? Mówiąc o tym, mam na myśli sytuacje, w których jeżeli mamy zagrożenia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, to, to czym się zajmujemy na przykład w zespole do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży tu w Wielkopolsce, który powołał wojewoda, żeby te zagrożenia miały po drugiej stronie przeciwwagę w postaci aplikacji, rozwiązań, które pozwalają chociażby dzieciom, które są zagrożone nie wiem, w układzie takich relacji, które prowadzą do jakichś depresyjnych zachowań, żeby miały również narzędzia, aplikacje, które pozwalają opiekunom czy, czy innym osobom z grupy wspomóc tych, tych, te dzieci. I teraz patrząc na to w taki sposób, że jeżeli internet czy, czy ogólnie technologię traktujemy jako zawsze jako, dużo się o tym mówi, jako zagrożenie czy, czy niebezpieczeństwo, to patrzmy na to również jako na możliwość przeciwdziałania tym zagrożeniom. Budujmy takie rozwiązania, które będą dobrymi przykładami postępowania. U, popularyzujmy taką, takie sytuacje, w których pokażemy, że można z pewnym wysiłkiem osobistym dojść do zadowolenia, niekoniecznie sięgając 
o tą złą, do tej złej strony internetu. Można poprzez pracę w grupie, poprzez współpracę nad projektem, poprzez konkretne, korzystanie z konkretnych aplikacji, również budować swoją, swoją, swoje samozadowolenie, czy motywować się do, do działania, niekoniecznie w tym kontekście tych złych zachowań. I to, to jest jak gdyby najtrudniejsze, bo trzeba, trzeba w taki sposób spojrzeć na nowoczesne technologie, na rozwój tych obszarów technologii, że, że on no, raczej się nie da go zatrzymać. On, no, ono, będzie, ono będzie wszechobecne dalej, więc musimy przenieść jak gdyby ten ciężar przeciwdziałania tym zagrożeniom, które się na pierwszym, na pierwszym etapie czy w pierwszej fazie pojawiają na działania przeciwdziałające, na działania uzdrawiające niejako te zachowania. Czyli jednak ta kwestia świadomości, odpowiedzialności też jest tutaj Właściwie tak, bo, chyba tak samo istotna. No, przede jeżeli wszystkim... pojawia się nowe, nowa możliwość, nowe środowisko, no to jeżeli ktoś chce w jakiś sposób czy oszukiwać, czy e, zachowywać się w określony sposób, no to będzie dopasowywał to do tych konkretnych możliwości. Tak, więc... Jest to w pewnym sensie zachowanie, które trzeba określić pewną normą, bo ono nie jest obecne tylko w internecie. Jak jeździmy Jadać. samochodami po ulicach, czy chodzimy po chodnikach, czy, czy, czy jesteśmy w miejscu typu w operze, czy w teatrze, czy w kinie, to też są pewne sytuacje, w których może jednych drażnić zachowanie, czy, czy sytuacje, które powiemy, że nie, nie pasują do tych, do tych miejsc. Ale dlatego, że już mamy w pewnym sensie w zachowaniach, w w świadomości pewną normę zachowania. Mhm. Tę świadomość normy zachowania trzeba tworzyć przykładami, dobrymi przykładami. W internecie jest mnóstwo dobrych, ciekawych, rozwijających treści. Trzeba je umieć odpowiednio wprowadzić, żeby przeciwdziałać tym, tym powiedzmy, trendom, które, które mogą stanowić niebezpieczeństwo. I to jest doskonały sposób, żeby niestety tę rozmowę już zakończyć, ponieważ nas, nasz czas tutaj antenowy się zakończył, ale w takim razie właśnie chciałbym, żeby y, powiedział Pan, gdzie osoby, które zainteresowała ta nasza rozmowa, y, czy kwestie właśnie e-learningu, kwestie y, możliwości infrastruktury sieciowej, cyfrowej, y, gdzie możemy je zaprosić, odesłać, do jakich materiałów można więcej zgłębić wiedzy na ten temat? No, na pewno to też pytanie, czy szukamy, czy, czy to, to odnosi się do tego, gdzie możemy znaleźć to, o czym mówiłem w kontekście działalności PCSS-u, czy gdzie to pewnie może się stronie, tak. szukać, gdzie możemy szukać tego, o czym mówiłem w kontekście globalnym. Tak? No, w kontekście globalnym to myślę, że raczej mówiłem o tym dlatego, że zapraszałbym wszystkich do poczucia się odpowiedzialnym i w pewnym sensie no, poczucia się podmiotem, te, te, tego rozwoju. Każdy z nas może kontrybuować, każdy z nas może tutaj szukać rozwiązań, które pomogą innym odnaleźć, odnaleźć jakiś, jakiś cel. I to w związku z tym raczej tak bym na to patrzył. Jeżeli chodzi o pracę PCZS-u, czy, czy aktywność, o której mówiłem, strona PCZS, strona Pionier Research and Classroom, jesteśmy obecni na mediach społecznościowych, Myślę, że też no, można powiedzieć, mimo tego, że mamy ograniczoną w tej chwili możliwość funkcjonowania w fizycznej przestrzeni, to staramy się budować tą przestrzeń otoczenia naszego Future Labs, przestrzeni wirtualnej. Takie projekty jak zbieranie pamiątek na temat tego budynku, czyli projekt Z20 związany z adresem Zwierzyniecka 20, gdzie zapraszamy do przesyłania nam zeskanowanych czy, czy, czy zebranych pamiątek na temat tego budynku. To są projekty, do, które są otwarte dla wszystkich, dla szkół, dla, dla, dla pasjonatów w pewnym sensie technologii i ich zastosowań. Więc no, zapraszamy do kontaktu z nami, zapraszamy do, do tego, żeby patrzeć na media, na internet, na superkomputerowo-sieciowe centrum, nie przez pryzmat wielkich wyzwań naukowych li tylko, ale również na, przez pryzmat wszechobecnej technologii tego, że to, co kiedyś było wyjątkowe w sferze nauki, astronomii, o której w ogóle nie rozmawialiśmy, a tam też są ciekawe wyzwania medycyny yy, i zastosowanie tych narzędzi tam do postępu naukowego czy, czy do postępu gospodarczego dzisiaj jest tym samym, co odczuwamy w naszym otoczeniu. W, na ulicach smart cities, na, yy, yy, miejmy nadzieję, 
w otoczeniu smart schools i wiele innych takich pojęć. Więc nie bójmy się tego, szukajmy tych rozwiązań wszędzie i starajmy się kontrybuować do tego, co, co potrafimy stworzyć. A my chętnie będziemy tutaj partnerem, bo, bo takich fascynatów nowoczesnych technologii nam potrzeba. Super, bardzo dziękuję. Zapraszamy, proszę się nie bać, proszę śledzić działalność PCSS. Dziękujemy panie dyrektorze bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.